Kwentuhan ni Doc Aquina. Today, we'll talk about Listeria. This is a bacterial disease caused by Listeria monocytogenes. Saan matatagpuan yung Listeria? Usually, sila po ay nananahan sa lupa o soil at ganoon din sa gastrointestinal tract or GI tract ng mammals. Kaya usually, sila ay nasa dumi. Pag sinabing gastro, ito po yung chan. Pag intestinal, ito po yung pituka. Kaya usually, ang listeria ay nakikita rin po sa dumi ng hayo. So saan nga? Lupa at sa dumi or sa gastrointestinal tract. Chan o pituka. Mahirap pong patayin ang listeria. Kaya nilang mag-survive sa extreme temperatures from 4 degrees to 44 degrees Celsius ang haba ng range kaya mahirap silang patayin. So paano nahahawa yung ibang hayo? There are some reports of uh, inhalation or nalalanghap yung bacteria but more commonly kapag uh, nakakain ng contaminated na pagkain, fico oral route tawagin, no? So, kontaminado yung pagkain, yung listeria nandun sa pagkain. Usually, sa mga silage or maaari na yung pagkain ninyo ay eh, nadakuan ng uh, dumi ng hayop na merong dalang listeria. At, maaari rin po na through contact with vaginal discharge kung saan merong listeria. So, paano maatake ang listeria? Usually, uh, through fecal-oral route, yun nga po yung nabanggit natin kanina. So halimbawa po, yung pagkain, contaminated siya ng listeria. Kinain ng hayop yung contaminated na pagkain na yon. E paano kung meron palang sugat no, sa bunganga? So through that open wound, sa loob ng bunganga, maaaring pumasok doon yung bacteria na listeria at uh, maglalakba ito patungo sa gastrointestinal tract. After nila na mamuhay at magpadami sa gastrointestinal tract, maaaring maglakbay ang bacteria sa utak, papunta sa utak. Kung saan exactly sa utak, usually sa medula oblongata, as per our sources, no? At maaaring din po silang pumunta sa placenta or yung inunan, okay? So doon, kapag nakapunta na yung bacteria sa utak or sa placenta, maaari na tayong makakita ng mga sintomas na ang ating alaga ay mayroong listeriosis. Ano yung mga sintomas na maaari natin makita sa ating mga alaga kung sila ay tinamaan ng listeria? Banggit natin kanina, ang pinupuntahan ng bakteriyang ito ay yung utak o sa placenta. Okay, so kung utak ang tinamaan, malamang neurological signs ang mga makikita natin. Sino? Usually, ang neurological signs po ay uh, nagmamanifest o makikita sa mga adult ruminants. Okay? Mamaya, babanggitin po natin kung ano yung mga neurological signs na yon. Okay? Pangalawa, yung mga bata. Eh, ano naman yung makikita natin sa mga bata? Okay? Usually, blood poisoning or septicemia. Nabanggit din po natin kung kung siya sa placenta. Totoo. So, kapag placenta ang tinamaan, ano yung mga makikita natin? Maaaring may abortion. Okay? Abortion or maaring mamatay ang inahin. Bakit? Kasi nga, magkakaroon ng septicemia at eventually magpa-progress yan na will result to death. Okay? Mamaya, pag-uusapan natin yan. Nabanggit po natin ang neurological signs. Okay? And septicemia. So usually, ang mga makikita natin ay general no, na sintomas ng sakit nananamlay, okay, tuliro or uh, tulala. So, everything abnormal talaga yung presentation no, ng animal. Pag walang ganang kumain, nalilito siya, or depressed siya, ayaw makihalubilo. So, these signs are usually signs also of other diseases. It indicates that the animal is sick. Paano natin iisipin? Paano po papasok sa isip natin na listeria nga yung sakit ng ating alaga? Maaari din natin makitaan ng mga neurological signs which are maaari may paralysis no makita mo sa mukha niya but parang hindi pantay or par ano yung itsura ng paralyzed no parang hindi hindi pantay yung sa face niya may something na kakaiba no kasi nga nagkakaroon po ng paralysis at the neurological signs usually kapag pumasok yan sa brain no 
uh, tinatamaan yung trigeminal and facial nerve. Okay? Kaya, kapag yung facial nerve ang tinamaan, nagkakaroon niya ng paralysis dun sa mukha ng alaga na may sakit no? na tinamaan ng listeria. Mas mapapansin mo, parang naiipon no? yung pagkain dun sa loob ng bunganga. Bakit parang, bakit naiipon? Kasi nagkaroon ng paralysis, so hindi niya manguya na maayos yung kanyang pagkain, nai-stuck lang siya sa loob. Kapag ganun, maaaring mag-cost pa yun no? ng a source of infection ulit dun sa, dun sa ating alaga. And um, kung mapapansin niyo rin ninyo, uh, maaaring may hypersalivation. Ano yun? Ito, bakit naglalaway? Naglalaway? Sobrang naglalaway yung alaga ko. Isa rin pong sintomas yan ng listeriosis. No? So, yun yung mga signs na parang magsuspecha pa tayo, mapapaisip tayo na maaaring tinamaan ng listeria yung ating alaga. What else? Parang siya sa one side or minsan lameness or nahihirapan siyang tumayo. Ang isa pa pong sign ng paralysis, nawawalan siya ng menis reflex. Okay? So, yung menis reflex na yan, ginagawa pa yun ng mga doktor para matest no, yung response ng ating alaga. So, hindi nag-respond yung hayop, ayun, maaaring wala siyang menis reflex. So, given in small animals, no, ginagawa to as part of the neurological test na um, sinasabi natin for clinical assessment. Pag malala na, no, uh, so ayaw na niyang tumayo, recumbent siya. Pag recumbent, ibig sabihin nakahiga lang siya. Usually in one side. So one side lang siya, no? At ito, uh, minsan nakita niyo paikot-ikot yung hayo. Kaya ang listeriosis po ay tinatawag din na circling disease. Why? Because meron siyang brain damage or meron siyang uh, encephalitis. So, yun yung isang sign ng listeriosis. Paikot-ikot lang yung hayop, tapos depressed siya, ayaw kumain. Ayo makihalo-bilo. Idagdag natin doon yung facial paralysis, no? Bakit parang may iba, no? Kasi nga, maaari, na-affected yung facial nerve niya. Many reflex, nawawala. Okay? Circling, no? Paikot-ikot siya. Kapag na-observe natin ang mga ito, maaari na tinamaan na ng listeriosis ang ating alaga. And what else? Pag ginawa ng placenta, maaari magkaroon ng abortion or maaari mamatay yung dome. Okay? Last trimester. Ang saklap nun, kung kailan malapit na mga anak, doon pa mamamatay. I'm not saying, no, na, na kapag nagkaroon po ng late gestation na death, ay listeria na agad. Isa po ang listeria sa maaaring maging cause ng late gestation death. Ano yung mga signs? Ang nakakalungkot kay listeria, walang ano yun eh. Bigla na lang siyang mamamatay nang walang signs. Pwede din na ganun. Or maaari na na-observe natin yung mga ibang signs. Yun yung mahirap. So, paano natin malalaman na listeriosis niya ang naging cause of death? We have to collect samples, lab samples. And usually yung CSF, no, or yung cerebrospinal fluid, kinokolek yan at uh, dinadala sa laboratorio, dun tinetest, no, kung present bang listeria. Or, paari din na mag-collect ng samples dun sa na-abort na fetus. Or, pwedeng vaginal discharge, feces. So, may mga lab samples na pwedeng ipadala sa laboratorio. Sa laboratory, doon tinetest, kung merong listeria. So, definitive diagnosis is isolation and identification of listeria monocytogenes para sigurado tayo na listeria nga yung naging cause of death. Or, at least man lang, meron tayong idea na present pala yung listeria doon sa herd natin or doon sa farm natin. So, we have to take necessary uh, precautions no? na hindi na to umatake pa sa ibang hayop. Okay, ito nandiyan na. Anong gagawin? Ano nga ang listeria? Bacteria. Kaya, ang gawin natin ay antibiotics. Okay? Anong antibiotics? Please do consult your local veterinarian for proper prescription. Hindi po lahat, no? Hindi lahat ng uh, bacteria ay uh, kayang sugpuin ng iisang <laughs> antibiotic. Or, hindi po yung kung ano-ano lang na antibiotics. So, please do consult your veterinarian for proper prescription. Okay? So, ayun lang.